Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, Haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, amada irmã, o Espírito Santo de Deus te trouxe até aqui. Tome posse da palavra de hoje. Hoje Jesus vem te falar que você faz falta, não importa em qual situação que você se encontra no momento, Ele quer te resgatar. Talvez você ache que a sua vida não é importante para o mundo, mas para Deus você importa. Para Deus nós somos únicos, com suas qualidades, defeitos, pecados, seus medos. A parábola da ovelha perdida ensina muitas lições de extrema importância para a vida cristã. Em primeiro lugar, a parábola ensina que uma única pessoa já faz falta. Muitas vezes estamos acostumados a situações em que fatalmente pensamos que um a mais ou um a menos não faz diferença. Isso acontece porque humanamente estamos propensos a olhar muito mais para as 99 ovelhas do que para uma única ovelha que ficou desgarrada. Mas felizmente, meu irmão e minha irmã, o bom pastor não age dessa maneira. Para ele, uma única ovelha já faz falta, pois nenhuma de suas ovelhas poderá ficar definitivamente perdida. João 10, 28 Em segundo lugar, a parábola da ovelha perdida ensina que o pastor busca suas ovelhas. Quem já viu alguma vez um rebanho de ovelhas e se atentou ao comportamento delas, sabe o quão limitadas elas são em todos os sentidos. As ovelhas são completamente dependentes do pastor que as apacenta. É por isso que o pastor de ovelhas, meus irmãos, sempre está atento a qualquer problema que possa ocorrer com seu rebanho. Ele se compromete a proteger o rebanho de qualquer imprevisto. Da mesma forma, Cristo, como um pastor, vai à procura do homem que é totalmente incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. O homem por si só, mesmo pensando consigo possuir muitas habilidades e capacidades, não possui qualquer condição de encontrar o caminho para a sua salvação. Sozinha, a ovelha perdida nunca teria sido encontrada. De igual modo, Deus encontra o pecador que está perdido no pecado e que sozinho nunca conseguirá escapar 
de cair no abismo. Os homens passam suas vidas buscando contentação em tantas coisas. Alguns buscam em religiões, outros em bens materiais, outros em status, fama e qualquer outra coisa que possa satisfazê-los. Porém, quando o pecador é resgatado de sua perdição e se sente acolhido nos braços do bom pastor, não resta outra coisa a ele a não ser admitir que não foi ele quem encontrou a Cristo, mas Cristo foi quem o encontrou. A palavra de hoje, meus irmãos, nos ensina que devemos aprender com a atitude do bom pastor. Diante dos perdidos, podemos adotar diferentes atitudes. Podemos odiá-los, podemos ser indiferentes a eles, podemos recebê-los caso venham até nós ou finalmente podemos buscá-los. Se hoje você está perdido, perdida na caminhada, deixe-se também encontrar por Jesus, pois você é importante para Ele. Oremos ao Senhor. Paizinho, hoje eu peço pelos que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Meu querido irmão, minha amada irmã, Glória a Deus por mais uma palavra em nosso coração. Nós estivemos reunidos pelo amor de Deus e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, glória a Deus. Que a paz de Jesus, o amor de Maria, esteja com todos vocês. Abraços de luz. Até amanhã, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe.